చెట్లు వృక్షాలు చెట్లు అనుకోగానే జనరల్గా మనం ఒక రకమైన చెట్లు గురించి టచ్ చేయం అంటే స్పెసిఫిక్గా అనుకుంటే తప్ప అవి ఏం చెట్లు అవి తాడి చెట్లు ఈత చెట్లు ఏమండి తర్వాత రకరకాల ఫామ్స్ అని ఇంకా రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఫామ్స్ అని తర్వాత జీలుగు చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు ఎస్ వెరీ గుడ్ కొబ్బరి చెట్టు ఇలాంటివన్నీ కూడాను డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ట్రీస్ దాన్ని పామ్స్ అంటాం అంటే అవి యూనికార్డ్స్ అనమాట మోనోకార్డ్స్ అనమాట ఇవి మిగతా అన్నీ కూడా డైకార్డ్స్ అంటే రెండు విత్తనాలుగా ఉంటుంది ఇంకోటి మోనోకార్డ్ గ్రాసెస్ ఫ్యామిలీ అంటాం దాన్ని ఆ జాతికి చెందినటువంటి పామ్ ట్రీస్ పామ్ ట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు అనుకున్నాం మనం తాడి చెట్టు ఈత చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు జీరుగు చెట్టు ఇంకా ఇతర పామ్స్ ఇతర పామ్స్ ఏంటి రాయల్ పామ్ మనం యూజువల్ గార్డెన్లో చూస్తాం మన ప్రగతిలు కూడా ఇవి ఎక్కువగా వేస్తాం రాయల్ పామ్ అని ఎందుకు అన్నాము బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ లుకింగ్ రాయల్ మెజెస్టిక్ కాబట్టి రాయల్ పామ్ దీని పేరు ఓకే ఎరకా పామ్స్ ఎరకా పామ్స్ అంటే చిన్న చిన్న ఇట్లా కాండాలు వచ్చేసి అందంగాను ఫ్రాన్స్ లాగాను ఫెరన్స్ లాగా లీవ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎరకా పామ్స్ లేకపోతే కేన్ పామ్స్ అంటూ ఉంటాము ఇక కొబ్బరి చెట్టు ఒకటి జీలుగు చెట్టు కూడా చాలా ఉపయోగపడేది చూపిస్తాము అది కూడా ఉంది కొబ్ కొన్ని రకాల వృక్షాలని మనం కల్ప వృక్షాలు అని అంటున్నాం కల్ప వృక్షాలు ఇప్పుడు ప్రగతిలోనూ ఒక రకమైన బ్రహ్మ ఆమ్లిక బెవ బ్యాబ్ అనేది అది కూడా ఒక రకమైన కల్ప వృక్షము కొబ్బరి చెట్టు కూడా ఒక రకమైన కల్ప వృక్షము తాడి చెట్టు కూడా ఒక రకంగా కల్ప వృక్షమే జీలుగు చెట్టు కూడా ఒక రకంగా కల్ప వృక్షమే రావి వృక్షం కూడా ఒక రకంగా కల్ప వృక్షమే అనేకమైన ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి ఏ వృక్షమైనా సరే వృక్ష రాజువైనా సరే కల్ప వృక్షము కామధేనులాగా ఆవుల్లోను ఓకేనండి ఓకే రాయల్ పాము ఎరక పాము పోతే మరి ఎరక అన్నట్టు ఒకటి ఉంది కదా ఒక చెట్టు పోక చెట్టు ఇది పోక చెట్టు ఇది పోక చెట్టు కేరళలోను కర్ణాటకలో విస్తృతంగా వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఇక్కడ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లోనే అతి కష్టం మీద వీటిని కొన్ని పెంచగలుగుతున్నాం ఎరక అన్నట్టు పోక చెట్టు ఈ బిల్డింగ్ ముఖ్యంగానేమో ప్రధానంగానేమో ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ ఫైవ్ది వన్ ల్యాక్ లీటర్ కెపాసిటీ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ వాటర్ స్టోరేజ్ బోర్వెల్స్ నుండి నీళ్ళు అక్కడ పైకి పంపిస్తాము అక్కడి నుంచి న్యాచురల్ ఫోర్స్గాను అంత వాటరింగ్ అనమాట పైప్స్ ద్వారా అది వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు ఈ నర్సరీలో మీరు మొత్తం ప్రగతి అంతా చూడండి వేరే సైట్స్ చూడండి మిగతా ప్రాంతానికి ఈ నర్సరీకి ఒక ముఖ్యమైన తేడా మీరు నిశ్చితంగా పరీక్షిస్తే తెలుసుకోగలరు ఈ ప్రగతి గ్రీన్ నర్సరీలో ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వృక్షాలన్నీ కూడాను త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ దాదాపు త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ కలకలలాడుతూ నిగనిగలాడుతూ చాలా అందంగా చందంగా చక్కగా కనిపిస్తుంది అది నా యొక్క అభిప్రాయం కాల్సుమా మన ప్రగతి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం వచ్చినటువంటి గెస్ట్ అభిప్రాయం ఓకే దానికి ముఖ్యమైన కారణం అతి ముఖ్యమైన కారణం మన గంగా భవాని గంగాదేవి మన జలము వాటరు ఆ దేవతగా మనం నమస్కరించాలి అలాంటి వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి వాతావరణం చేయగలిగాం దీని పేరు ఇది కానీ గ్రోత్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వదిలేస్తే అది మంచి వుడ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైన్ పాలిసీస్ ఇది వెరీ వెరీ డ్యూరబుల్ అనమాట టోటల్ ఎగ్జాటిక్ ఇది అనమాట ఈ బోని వుడ్ అంటాం దీన్ని ఫ్లవరింగ్ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా కనిపిస్తుంది ఈ ఈ కొమ్మలకి చిన్న చిన్న ఆకులు ఉన్నాయి కదండి ఇది బర్డ్స్ ఫ్లవర్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఆకు కూడాను ఆ మొగ్గను పువ్వు ఉండి అది సల్ఫర్ ఎల్లో కలర్లో ఉండి వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సైట్ అనమాట ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ లవ్లీ సైట్ ప్రతి ఆకు కూడా పువ్వు కనిపించి దండలు దండ చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది ఈ బోని వుడ్ అంటే సల్ఫర్ ఎల్లో కలర్ బ్లూమ్స్ అనమాట బాగా వస్తాయి ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ బాటిల్ బ్రష్ దాని పేరు ఏంటే మెడగాస్కర్ ఫ్లేమ్ మెడగాస్కర్ ఫ్లేమ్ బుష్ మెడగాస్కర్ ఫైర్ బుష్ దాని పేరు ఒక రకమైన బాటిల్ బ్రష్ బాటిల్ బ్రషెస్ అంటే స్కార్లెట్ బాటిల్ బ్రష్ పొలాండి బాటిల్ బ్రష్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్నమెంటల్ ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ బాటిల్ బ్రష్ బ్యూటిఫుల్గా అట్ట ఫ్లవర్స్ అనమాట సీజన్లో అయితే రెయినీ సీజన్లో అయితే అలాంటి గుత్తులు గుత్తుగా మొత్తం కొమ్మ కొమ్మకి ఉంటే చాలా లవ్లీ షో అనమాట అది ఓకే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదేమో ట్రంపెట్ ఫ్లవర్స్ లేకపోతే ఏంజ ఏంజల్స్ ట్రంపెట్ దీంట్లో రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఏంజల్స్ ట్రంపెట్ దాని పేరే ఎందుకంటే ప్యూర్ వైట్ వెరీ వెరీ ప్లెయిన్ ఇది కాబట్టి ఏంజల్ ఇట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఏంజల్ ఏంజల్స్ ట్రంపెట్ అట్లా గుత్తులు గుత్తుల పూలు పూస్తుంటుంది 
శ్రీధర్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మొట్టమొదటిసారి విత్తనం ఆయన ఇచ్చారు కాశీ వంగాన్ని ఇచ్చారు నాకు అంటే సోలానం క్యాసీ ఆనం అని చెప్పి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పెంచాలి మీరు ఇది కానీ పెంచకపోతే మీరు ఫెయిల్యూర్ బాటనిస్ట్ గారు అన్నారు నాతో కాబట్టి అసలు నా ప్రేమేమి లేకుండా అవి లేచిపోతుంది ఇక్కడ అసలు సంగతి డాక్టర్ గారు ఓకేనండి ఓకే మనకి దశ మూలాలను విని ఉంటారు కదా దశ మూలాల్లో వాకుడు పాదు వాకుడు కాయ అని ఒకటి ఉంది అంటే ఇట్లాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇంకా నేల బారిని పాకుతుంది ఇది ఇంకొంచెం ఎరెక్ట్గా ఉంది అది ఒక రకం అనమాట దశ మూలాల్లో ఒకటి అయితే దీంట్లో చాలా మంచి ముందు గుణాలు ఉన్నాయి డాక్టర్ గారికి ఇంకా డీ డీటెయిల్గా చెప్పగలరు బేసిక్గా ఏంటంటే రెండు మూడు ఐటమ్స్ గాను ఇది చెవి పోటీకి బాగా పనిచేస్తుంది పంటి పోటీకి నొప్పికి బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఇంటర్నల్గా కూడా చూస్తుంటే డీ వార్మింగ్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఇంకా అదర్ యూజెస్ కూడా డాక్టర్ గారికి ఇంకా వివరంగా చెప్పగలరు దీన్ని వాకుడు పాదు లేకపోతే కాశీ వంగ లేకపోతే నేలములుగా అన్ని రకరకాలుగా పిలవచ్చు ఇరవై ఒక్క పత్రిలో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పత్రి దశ మూలాల్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక రూట్ పోర్షన్ ఇది ఏమండి ఇది ఆ కాయలు చక్కగా కూరగా వండుకోవచ్చు చాలా రుచిగా కూడా ఉంటాయి అండి గింజలు వస్తాయమ్మా గింజలు వస్తాయి అంటే ఎల్లోగా మారాలి అప్పుడు గింజలు వస్తే వస్తాయి ఉన్నాయండి కాయలు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్యూబ్లు ఉంటాయి పాత్ర జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మా కిడ్నీ టీ లీఫ్ ప్లాంట్ దీని పేరు కిడ్నీ టీ ప్లాంట్ కిడ్నీ టీ ప్లాంట్ ఓకే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎవర్ గ్రీన్ స్ట్రబ్ అనమాట అయితే పూర్తిగా చెప్పాలంటే జావ కిడ్నీ టీ లీఫ్ ప్లాంట్ అంటే జావా లాంటి దేశాల్లో టీలోను గ్రీన్ టీలోను పాపులర్గా వాడతారు దేనికి వాడతారు ఇవి ఒక రకంగా ఇది మనం పాషాణ బేడి అనొచ్చు అంటే కిడ్నీ రాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుందండి ఈ లీవ్స్ అనే టీలో వాడుతుంటారంటే రెగ్యులర్గా ఇందాక బ్రెజిలియన్ టీ లీఫ్ ప్లాంట్ అని చెప్పుకున్నాం ఇదేమో జావా కిడ్నీ టీ లీఫ్ ప్లాంట్ అంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్కి బాగా పనిచేస్తుంది డై కషాయంగా తీసుకోవచ్చు అయితే పువ్వులు పూసినా కూడా పువ్వులు పూసినా కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది ఆ పువ్వులు ఎట్లా ఉంటాయి చెప్పమంటారా ఆ పువ్వులు అవి పిల్లి మీసాల్లాగా ఉండవి కాబట్టి క్యాట్స్ విస్కర్స్ ప్లాంట్ ఇదే ఇదే కిడ్నీ టీలీ ప్లాంట్ చాలా అందంగా పువ్వులు పోస్తుంది అంటే అలంకరణ మొక్క పెంచుకోవచ్చు మెడిసినల్ వాల్యూగా కూడా పెంచుకోవచ్చు పెద్ద మాచిపత్రి జూలు మాచిపత్రి ఇట్లా రకరకాలుగా ఐదు ఆరు రకాల మాచిపత్రులు మరి ఇరవై ఒక్క పత్రులో వినాయక పూజకి ఇరవై ఒక్క రకాల పత్రులు ఉన్నాయి మనకి ప్రారంభ పూజా ప్రారంభమే మాచిపత్రి సమ సమర్పయామి అని ప్రారంభిస్తాం మనం మామూలు మాచిపత్రి చూద్రి కానీ వేరే చాట ఇదేమో అమరం కూడా ఉందండి లావెండర్ మాచిపత్రి ఇండియన్ వామ్వుడ్ అంటారు దీన్ని ఆయుర్వేదంలో మంచి డ్రగ్స్ తయారు చేస్తారు వాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ని దీంతో వెనకాల ఉన్నది సదాపాకు మన ప్రకృతిలో ఇందాక ఏమనుకున్నామంటే ఏదైనా సరే పరిమితంగా లిమిట్గా వాడితే అన్నీ కూడా సుగుణాలే అట్లాగే మన ప్రకృతిలో చేదు ఎక్క ఏమండి మేడం మన ప్రకృతిలో బిట్టర్నెస్ చేదు అంటే చేదు అంటే మనకి తీపికి ఆపోజిట్ కదా అంటే మనం లైక్ చేయం అవునా కదా కానీ చేదు ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఆరోగ్యం ఖచ్చితంగా ఉంది అయితే ఏంటి మరి అంటే లిమిట్ లేకుండా వాడితే అది విషయం లిమిట్గా వాడితే ఔషధం అంతే తేడా ఏమండి చేదు ఎక్కడ ఉందో దాన్ని మితంగా వాడితే అద్భుతమైనట్టు ఔషధం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనండి అది చేదు ఏది సదాపాకు చేదు ఉంది కాబట్టి అది హైలీ మస్కిటో రెప్లాంట్ ప్లాంట్ హైలీ స్నేక్ రెప్లాంట్ ప్లాంట్ అండ్ హైలీ విత్ మెడిసిన్ వేరియస్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ నాట్ ఓన్లీ దట్ కులినరీ వాల్యూస్ నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆర్నమెంటల్ షబ్ ఏది ఫోలియేజ్ వైజ్ ఆకులు అందంగా ఉంటాయి పువ్వులు అందంగా ఉంటాయి నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ దాంట్లో ఆ మకరందం నెక్టర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ మకరందం కాబట్టి చిన్న చిన్న తేనెటీలు విస్తృతంగా వస్తాయి దానికి అవి తీసుకెళ్ళి తేనె తయారు చేస్తాయి చూసారు ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సదాపాకు వల్ల మన సలాడ్స్లో వాడుకోవచ్చు సూప్స్లో వాడుకోవచ్చు రకరకాలుగా ఆఫ్ లేట్ మన సరళా గారును వాళ్ళ నాన్నగారు డాక్టర్ వాలి గారును నెంబర్ వన్గా దాన్నే సజెస్ట్ చేస్తున్నారు రకరకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులకి మనకి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇది వాడచ్చు అది సదాపాకు అవుతుంది ఓకేనండి ఏమంటారు విత్తనాలు కూడా వస్తాయి సదాపాకి బట్ యూజువల్ ఆ కటింగ్స్ ఇట్లా నిప్పు చేసి పెడితే మళ్ళీ మొక్కలుగా తయారవుతుంది మరువండి స్వీట్ సెంటెడ్ మరువం ఏమండి మరువం అండి ఎస్ 
మంచి నిద్రలోకి వెళ్తారు చక్కగా గమ్మత్తుగా నిద్రలోకి వెళ్తారు ఎస్ వెరీ వెరీ కూల్ ఏంటమ్మా మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ మన బ్రెయిన్ మీద మరువం ఇలాంటిది దవనం ఉంటుంది ఇంకోటి మరువం వెరీ వెరీ కూలింగ్ నర్వస్ వాటి మీద చక్కగా పనిచేస్తుంది అనమాట శాంతి శాంతిని ఇస్తుంది అవును 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 మామూలుగా ఫ్లేవరింగ్గా వాడుతుంటామండి మంచి సువాసన డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు లీవ్స్ని ఇంత లీవ్ చేసి తల కింద పెట్టుకుని చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఆ సువాసన పీల్స్తేనే మనకి చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే వాసన కూడా మంచి ఇది అనమాట మనకి అదేమి లేదు దీంట్లో దీంట్లో అదేమి లేదు రైట్ ఎగ్జాక్ట్ పూలమాలలో అంతకైనా వాడుతుంటారు పత్రి పూజ పత్రి పూజలు కూడా అంతకని చేస్తుంటాము ఆ సువాసన కోసమని ఒక్క ఒక్క కూడా ఎక్కువగా వాడితే రక్తాన్ని విరిచేస్తుంది హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ లిమిట్ గా వాడితే ఒక్కని హైలీ నర్వ్ అండ్ టానిక్ గా పనిచేస్తుంది హైలీ మౌత్ రిఫ్రెషనర్ గా పనిచేస్తుంది హైలీ డైజెస్టివ్ గా పనిచేస్తుంది ఒక్క ఇప్పుడు ఇదేమో తమలపాకు ఒక్క తమల కాపు కాంబినేషన్ కదా ఈ తమల పాకు సొన్నము తర్వాత కాచు కూడా అన్ని కూడా వేసుకుంటే వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అనమాట డైజెస్టివ్ ఇదేమో డైజెస్టివ్ ఇది మెడిసినల్ వాల్యూస్ కాబట్టి చాలా స్ట్రాంగ్ ఏమండి చాలా స్ట్రాంగ్ ఇది ముఖ్యంగానేమో నెర్వైన్ నెర్వస్ స్టిములేషన్ బాగా వాడతారు దీన్ని హైలీ మౌత్ రిఫ్రెషనర్ ఎఫ్రోడిజిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే సెక్స్ పొటెన్షియేషన్ దీని తర్వాత సేవించిన తర్వాత అది కూడా ఉంటుంది దీంట్లో తమలపాకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి సాఫ్ట్గాను మన కిల్లిలో వాడేది ఇదేమో మెడిసినల్ వాల్యూ ఎక్కువ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ కొన్ని వసతులు ఉండాలి నర్సరీలో ఇదేమో సింపుల్ ప్రొవిజన్ అనమాట అంటే జస్ట్ టు రెడ్యూస్ హై టెంపరేచర్ హై సన్లైట్ షేడ్ నెట్ అంటాం అంతే ఇంకా నథింగ్ ఎల్స్ షేడ్ నెట్ ఇట్లా ఉంచేసేస్తే మనం ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ నాలుగు నెలలు కూడాను ఇతోటి ఎనీ ప్రాబ్లం మనం రకరకాల మొక్కలు ఇక్కడ పెంచవచ్చు అదే కానీ ఈ నాలుగు నెలలు కాకుండా వేరే చాట్ల ఈ షేడ్ కింద పెడితే కూడా కొన్ని మొక్కలు రావు అప్పుడు బయట పెట్టేసుకోవాలి మనం ఇనిషియల్గా ఇక్కడ పెంచిన పరిస్థితిని బట్టి బయట పెట్టేస్తాం మళ్ళీ ఓకేనండి అవతల ఏం పాలీ హౌస్ అంటే పాలీ షీట్ ఉంటుంది పాలీ షీట్ ఉన్న చాట్ ఏమో హ్యూమిడిటీని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు హై హ్యూమిడిటీ అట్లాగే టెంపరేచర్ కూడా దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అది కొన్ని రకాల మొక్కలకి అది కొన్ని రకాల మొక్కలకి ఈ షేడ్ నెట్ వాడాలి అది అనమాట ఫెసిలిటీస్ గోల్డెన్ బాటిల్ బ్రష్ దీని పేరు అయితే మెలలుక బొటానికల్ మెనలుక అయితే ఇలాంటిది ఈ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ బదులు ఈ లైట్ గ్రీన్ బదులు డార్క్ గ్రీన్గా సేమ్ లీవ్స్ ఉంటాయి మెలలుక అది కూడా దాని పేరు టీ ట్రీ టీ మన టీ ట్రీ అంటే ఆకుల్ని టీలో వాడుతుంటారు రెగ్యులర్గా బికాస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ వ్యాల్యూస్ కేరళలోని కర్ణాటకలోను విస్తృతంగా దాని పేరే టీ ట్రీ అంటే నైస్ ఆరోమా వేస్తుంది టీలో వేసుకోగానే దానిలో రకరకాల ఇవి ఉన్నాయి అనమాట మెడిసినల్ వ్యాల్యూస్ అంటే జలుబులకి దగ్గులకి త్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇటన్నిటి కూడా దాంట్లో ఔషధాలు ఉన్నాయి పుష్కలంగా ఉన్నాయి అందుకని టీ ట్రీగా వాడుతుంటారు వేరే రకమైన జాతి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇది మాత్రం గార్డెన్స్లోను ల్యాండ్స్కేపింగ్లోను బ్యూటిఫుల్ కలరేషన్ కలర్ వేరియేషన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఈ ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ హియర్ అయితే మస్కిటో రిప్లెంట్ ప్లాంట్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ఆరోమా మస్కిటోస్ దూరంగా ఉంచు బలు రక్కసి దాని పేరు ఆర్జమాన్ మెక్సికానా బొటానికల్ నేము బలు రక్కసి బ్రహ్మదండి ఇంకో పేరు బ్రహ్మదండి అది ముళ్ళ చెట్టు దాంట్లో లేటెక్స్ అని మిల్క్ అని ఉంటుంది వైట్గా ఉండదు అది కొన్ని గాయాలకు బాగా పనిచేస్తుంది దాని విత్తనాలు ఆవాల విత్తనాలు లాగాను అది ఏమో బ్రౌన్గా ఉంటాయి ఆవాలి ఇదేమో నల్లగా ఉంటుంది బ్లాక్ మస్టర్డ్ లాగా మరి మన మార్కెట్లో మనకి ఈ నకిలీ ఇది అనేది బాగా ఉంది కదా ఇది నకిలీగా కల్తీ 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 అన్నది మన ఆవ నూనెలో ఇతర నూనెలో ఈ గింజల నూనెను వాడేసేస్తుంటారు కల్తీగా సబ్స్టిట్యూషన్ బట్ వెరీ వెరీ పాయిజనస్ ఇది లిమిట్గా వాడితే మళ్ళీ మంచిది అయినా సరే కల్తీగా ఉపయోగించ అంటే వితౌట్ మచ్చి నో నోయింగ్ యూ నో దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద సొసైటీ అనమాట ఏది ఆ మార్కెట్ చేసేవాళ్ళు కొద్దిమంది దానికి జ్యూసు ఓకే చిన్న పిల్లల్లోను మీలో పెద్దవాళ్ళు ఆ స్కూ ఆ బడికి ఆటికి వెళ్ళినప్పుడు దీని విత్తనాలు వచ్చినప్పుడు ముళ్ళ కాయలు ఆ విత్తనం ఇట్లా ఉంచుకుని చేతుల్లోను ఆ రాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అవి కింద వేసి పేనులాగానే ఇట్లా కుక్కేవాళ్ళు
బహుశా కొద్దిమంది చేసి ఉంటారు నేను చేశాను అట్లా అంటే సరదాగా అనమాట బట్ వెరీ 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 పాజినస్ అది ఓకే అండి బ్రహ్మ చాలా ఇటీవల కాలం వరకు చాలా అరుదైన మొక్క ఇప్పుడు కొంచెం మనం పాపులర్ చేస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ హియర్ అట్ ప్రగతి బ్రహ్మ కమలం అరుదైన మొక్క కూల్ క్లైమేట్లో బాగా వస్తుంది షేడ్ ప్లాంటు ఇది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మేజర్గా ఎక్కువగా పూలు పోస్తుంది ఇంకో ట్రిప్ కూడా కొద్దిగా పూలు పోస్తుంది వర్షాకాలంలోనూ కూల్ క్లైమేట్లోనూ వైట్ ఫ్లవర్స్ ప్యూర్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ఓన్లీ రాత్రులు పోటే అర్ధరాత్రి కాడే తెల్లారి లోపలే విచ్చుకుంటాయి ఆ విచ్చుకునేటప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి సుగంధము సువాసన విచ్చుకునేటప్పుడు తెల్లారి సూర్యరాశి ఫలంగానే ఒడిలిపోయి వాలిపోయి ఇక అందం ఏమి ఉండదు అనమాట బ్రహ్మ కమలం అయితే వాలీ గారు డాక్టర్ వాలీ గారు సరళ గారు మా సిఎండి గారు కూడాను దీని యొక్క కషాయం కూడాను క్యాన్సర్కి పనిచేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది బ్రహ్మ కమలం ఆకు కషాయం ఎస్ ఏమండి ముందర ప్రధానంగా ఆకులు కషాయాలకు సంబంధించి ముందు చెప్పుకుందాం తర్వాత వీళ్ళని బట్టి చెప్పుకుందాం ఓకే అట్టా ఉండండి ఓకే రానివ్వండి మన మన వాళ్ళ సలహా అనమాట ఓకే సదాపాకు మన ముందు ఉంది ఓకేనండి సదాపాకు మనం ఉంది సదాపాకు కషాయం మీ అందరికీ తెలిసింది ఓకేనండి ఆల్ రైట్ సదాపాకు దాన్ని సదాపాకు శతపుష్పం ఇంకో పేరు నాగదలి ఇంకో పేరు సదాపాకు కషాయ ఓకే నాగదలి ఓకే ఓకే పారిజాతం ఇదేమో చిన్న మొక్క పారిజాతం పెద్ద మొక్కలు అక్కడ అవతల ఉన్నాయి ఇదిగో ఇది పెద్ద మొక్క పారిజాతం ఆకు కషాయం సైజ్ చేస్తున్నారు పారిజాతం ఆకు కషాయం ప్రధానంగా ప్రస్తుతం మనకు కావాల్సింది అయితే అవునమ్మా సదాపాకు శతపుష్పి నాగదల్లి మూడు పేర్లు ఒకే మొక్కకి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏమో మనం ఇప్పుడు పారిజాతాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం పారుజాత ఆక కషాయం తప్పనిసరిగా సహజ చేస్తున్నాయి డాక్టర్ సరళ గారు వాలి గారు ఓకేనండి దేనికోసం కీళ్ళ నొప్పులకి రొమాటిజానికి క్యాన్సర్ కూడా సహజ చేస్తున్నారు దాని గురించి అయితే పారిజాతాన్ని గురించి ఇతర విషయాలు కూడా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మరి ఒక కషాయమే కాదు దయచేసి పారిజాతం కషాయం గురించి ప్రధానం మీకు కావాల్సింది ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకున్నాం మరి పారిజాతం చెట్టును గురించి తెలుసుకోవాలి అది అద్భుతమైనటువంటి పుష్పాన్ని ఇస్తుంటుంది చాలా అద్భుతమైన సువాసన అది పూసినప్పుడు ఆ పువ్వు కూడా ఎంత అందంగా పనిపిస్తుంది తెల్లటి పువ్వు రేఖలతో కూడిన పువ్వు దానికి సాఫ్రాన్ మీ చీరక రంగు ఆరెంజ్ సాఫ్రాను కాడ అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అది రాత్రులు పోటే పువ్వులు విచ్చుకొని తెల్లార పాటికి పువ్వులన్నీ కూడా న్యాచురల్గా సహజ సిద్ధ అన్ని రాలిపోతాయి మ్యాజిక్ లాగా అది ప్రకృతి రహస్యం మరి మనం ఊహిద్దాం తెల్లార పాటు పూలు రాలటం ఏంటి అసలు సమస్తం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాలిపోతాయి మిగతా ఐదు శాతం కూడా ఆకుల మీద ఉంటాయి చెట్టు ఏమి ఉండవు ఇక అది అద్భుతం అద్భుతం అండి ప్రకృతిలో చూసారా మరి ఓకే ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళగానే చీకటితో ఉదయమే అది ఒక చక్కటి కార్పెట్ లాగా ఎర్ర కాడలతో ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందండి దానికంటే మించి అటు ఎప్పుడో చవుతుండగానే దూరా నుంచి ఆ సుగంధము ఆ సువాసన ఆ ప్లెజెంట్ స్మెల్ మనం వర్ణించలేం అదే మన ఆరోగ్యానికి ఇచ్చేసేస్తుంది ఇంకా కషాయాల విషయాలు తర్వాత సంగతి పారిజాతం చక్కటి ఓకే దాని నుంచి పెర్ఫ్యూమ్స్ తయారు చేస్తారు పెర్ఫ్యూమ్స్ అనగానే రకరకాల మన మెదడు మీద మెదడుకు సంబంధించిన నర్వస్ డాక్టర్ గారి ఇంకా బాగా చేద మన బ్రెయిన్ నర్వస్ సిస్టమ్ బాగా పనిచేసి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి మనకి అంత గజిబిజిగా ఏమి లేకుండా చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఆ కాడ ఎర్రటి కాడ అనుకోండి సాఫ్రాన్ కలర్ దాని నుంచి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆరెంజ్ రంగు తయారు చేస్తారు సాఫ్రాన్ రంగు దాన్ని మనం ఒరిజినల్ సాఫ్రాన్ లాగానే వాడచ్చు కలరింగ్గా సహజ సిద్ధమైన రంగుని స్థానికి రకరకాల ఆహార పదార్థాలకి రకరకాల ఉత్పత్తులకి దాన్ని వాడచ్చు మంచి డిమాండ్ ఉంది దానికి పారిజాతం పారిజాతం అయితే శివాలయాల్లో తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన మొక్కల్లో ఇది ఒకటి ముఖ్యం శివాలయాల్లో ఓకే ఈ చెట్టు మనకి సిటీలోను పార్క్స్లోను ఈ టైంలో కూడా ఫ్లవరింగ్ అయిపోయింది ఈపాటికి రాణి పూల చెట్టు ఇంగ్లీష్లోని కామన్గా లేగర్ స్టోమే అంటుంటారు తెలుగులోని రాణి పూల చెట్టు పెద్ద పెద్ద పూలు రాణి పూల అంటే అందంగా కనిపిస్తే రాణి పూల చెట్లు దాంట్లో మూడు నాలుగు రంగులు ఉంటాయి రోజ్ కలరు మావు కలరు బ్లూయిష్ మావు రకరకాలు ఉండి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ చెట్టు జామ చెట్టు జాతికి చెందినటువంటిది జామాకు కషాయం మనం వాడుతున్నాం కదా 
సేమ్ సిమిలర్గా రాణి పూల చెట్టు ఈ లాగర్స్టోమే ఆకును కూడాను చక్కగా నిరభ్యంతరంగా ఆకు కషాయం వాడచ్చు అది డయాబెటీస్కి బాగా పనిచేస్తుంది హై బీపీని కూడా తగ్గిస్తుంది ఇది కూడా చిరు చేదు నాట్ దట్మ చేదు అది పువ్వు చక్క రోజ్ కలరు బ్లూయిష్ గాను వైలెట్ గాను చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది రాణి పూల చెట్టు దాని పేరే ఓకే అండి ఇది ఒక కషాయం ఓకే కషాయాల గురించి ఇందాక ఒక మేడం గారు ప్రత్యేకంగా అడిగారు నన్ను ఎక్కడున్నారు ఆ మేడము మేడము కషాయలు మేడం ఐ గివ్ హర్ బిరుదు కషాయలు మేడం రావాలి ఆ మేడం గారు మీరేనమ్మా రండి ఇదిగోండి గానుగ చెట్టు నమ్మ ఈరోజు మనం మీతో పాటుగా మొదటిసారిగా గాను గాక కషాయం మీ 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 వల్ల నేను ఇందాక తీసుకున్నా టేస్ట్ చేసా ఇంతవరకు టేస్ట్ చేయలే నేను చెప్పడమే కానీ ఇందాక పర్పస్ఫుల్గా మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి నేను కూడా వచ్చి కావాలని తీసుకున్నా కషాయం గానుగ కషాయం ఈరోజు మనం తీసుకున్నది గానుగ చెట్టు చాలా మంది ఓకేనండి ఓకే వృక్షాల్లో ముఖ్యంగా మూడు నాలుగు రకాల వృక్షాలు చాలా అంటే చాలా ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి మనం మామూలుగా అయితే మనం వేప చెట్టు అనేసి వేస్తాం నో డౌట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెట్టు వేప అసలు వేప చెట్టుకి ఇంకొక నానుడి పేరు ఉందండి గ్రామ వైద్యుడు అన్న పేరు దానికి ఉంది విలేజ్ డాక్టర్ వేప వేప చెట్టు నీమ్ ట్రీ పేరు పాపులర్గా దానిలో ఉన్న ఉపయోగాలని అర్థం పట్టేలాగా ఉండాలంటే గ్రామ వైద్యుడు దాని పేరు వేప చెట్లు అనేకమైన ఔషధ గుణాలు ఉండబట్టి విలేజ్ డాక్టర్ అన్నాం అయితే నెక్స్ట్ టు నీమ్ ట్రీ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ దట్ దిస్ పొంగామియ అంటే గానుగ అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వేప చెట్టు కంటే ఇది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉపయోగం కషాయంగా కానీ పువ్వులు పూసినప్పుడు అందంగా ఉంటాం కానీ కానీ అది సువాసన వేప చెట్టుకి ఉంటుంది దీనికి కూడా ఉంటుంది అయితే దాంట్లో మకరంగం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తేనె టీకలు విపరీతంగా వస్తుంటాయి దీనికి ఈ గానుగ యొక్క పువ్వు నుండి సేకరించిన మకరంగం వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ హనీగా మారుతుంది ప్యూర్ హనీగాను చాలా మంచి హై మెడిసిన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అయితే దీని యొక్క బెరడు యొక్క కషాయం అసలు వివరాలు తెలియకపోయినా గ్రామాల్లోనూ కషాయాన్ని ఆ మొక్కలు చెక్కలు తీసేస్తారు కషాయం కాసేస్తారు వండిసేస్తారు కట్టెలు పెట్టేసి ఒక మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలను అది ఆయిల్గా తయారు చేసుకుని కామన్గా తీసేసుకుంటారు గ్రామాల్లో వితౌట్ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నోయింగ్ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కేవలం అది కీళ్ళ నొప్పులకి బాగా పనిచేస్తుంది అన్నది ఒకటి పడిపోయింది దృష్టి దీని యొక్క కషాయం రొమాటిజానికి కీళ్ళ వాతాన్ని బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే ఇది మనం పందుమ్మలుగా ట్రూత్ పెట్టుకోబడితే ద బెస్ట్ బెస్ట్ వేప పూల కానీ ఇంకా బెస్ట్ అసలు ఆ ఏరోమా అది తోముకున్న తర్వాత వేప దానికని ఇంకా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది మనకి వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అనమాట అది గాను అయితే సేమ్ కానుగా గానుగా హిందీలో కరంజి ఇంగ్లీష్లో పొంగామియ ఓకేనమ్మా అయితే దీని యొక్క ఆయిల్ సీడ్ ఆయిల్ ఎగెయిన్ చర్మ రోగాలకి రొమాటిజానికి బాగా పనిచేస్తుంది ఓకేనండి కీళ్ళ నొప్పులకి ఆ వాతాలకి ఈ వాతకి బాగా పనిచేస్తుంది ఇది మంచి మెన్యూరు ఆ ఆయిల్ తీయగా వచ్చినట్టు పొడి అది వెరీ రిచ్ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ అంటే మన చెదలు ఉన్న చాట చీడ పీడలు ఉన్న చాట దాన్ని వాడచ్చు బాగాను మొక్కలు కూడా ఎరువుగా వాడచ్చు అన్ని ఉపయోగాలు అయితే వేప చెట్టు నీడ కంటే ఇంకా చల్లగా నీడేస్తుంది ఈ గానుగ చెట్టు అనుమానం లేదు గానుగ గానుగ చెట్టు కింద వేసం కాలం ఉంటే మాత్రం వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫీల్ ది ఎఫెక్ట్ అదే గానుగ చెట్టు ఓకేనండి ఏమండి వృక్షం వృక్ష వృక్షమేనమ్మ ఏమండి ఆకులు తీసి బాగా నలపండి తల మంచి వాసన దీని పేరు ముందుగా మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పుకోవాలంటే మసాలాకు తేజపత్త బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఒక బిర్యానీ ఆకులో మూడు నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఇది ఒక రకమైన బిర్యానీ ఆకు దీని పేరు ఆల్ స్పైస్ ట్రీ ఆల్ స్పైస్ ట్రీ అసలు చెప్పాలంటే దీని నేటివ్ కంట్రీ పేరు చెప్పాలంటే జావా పెప్పర్ ట్రీ దీని పేరు జావా లాంటి దేశాల్లో ఆ ద్వీపాల్లో ఇది చాలా అంటే చాలా పాపులరు ఈ ఆల్ స్పైస్ ట్రీ అందుకని దాని పేరు జావా పెప్పర్ ట్రీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఆల్ స్పైస్ ట్రీ దీని యొక్క కషాయాన్ని కూడా మన డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇది ముఖ్యంగా వేరియస్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ నమ్మ ఇది ముఖ్యంగా వేరియస్ మస్కులార్ పెయిన్స్కి బాగా పనిచేస్తుంది నైస్ యారోమా యారోమా అనగానే చాలా ఇది వెరీ గుడ్ స్పైస్ అండ్ కాండిమెంటు బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ అంటే డైజెస్టివ్ కార్మినేటివ్ 
రకరకాలుగా పనిచేస్తుంది ఆల్ స్పైస్ ఓకే దీనిలో ముఖ్యమైన బా ఏమండి ఓకేనమ్మా ఓకే ఓకే దీని యొక్క పార్ట్స్ ఏమిటి పచ్చి ఆకుగా వాడేసేయచ్చు ఓకే ఈ ఆకుని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి ఆ పొడిని వాడచ్చు ఓకే అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే చిన్న చిన్న కాయలు కాస్తుంది బెర్రీస్ అని ఆ బెర్రీస్ని మెచూర్ కా క్రితమే అన్రైప్ బెర్రీస్ కానీ హార్వెస్ట్ చేసి వాటి నీటిలో ఆర నీడలో ఆరబెట్టి దాని నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే వెరీ వెరీ గుడ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వస్తాయి దాంట్లో నుంచి దాంట్లోనే హై మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటుంది ఆల్ స్పైస్ ట్రీ ఏమండి చిన్న చిన్న కాయలు కాస్తుంది దాని ఆయిలే అసలు ప్రధానమైనటువంటి భాగం అది ఆల్ స్పైస్ ట్రీ ఏమండి ఇంకా ప్రస్తుతం లేదు కానీ మేము పెంచుతుంటాం అప్పుడప్పుడు ఏమండి తీగా మీలో కొద్దిగా చెప్పగలరు దాన్ని అమ్మా ఇదిగోండి అమ్మా ఇదిగోండి వేరే ఆకు చెప్పండి మరి చెప్పేస్తారు మీరు కొద్దిగా ఆలోచన చేస్తే ఇస్తరాకు అడ్డాకు ఎగ్జాక్ట్లీ మీరే అనేసారు ఇస్తరాకు అడ్డాకు అంతే రెండు పేర్లు ఇది క్రేపర్ అది అది రోబస్ట్ కాదు కాదు తీగే రోబస్ట్ క్రేపర్ అనమాట అది మోదుక చెట్టు ఓకేనా అది కూడా ఇస్తరాక వాడచ్చు ఓకేనండి ఇది ఇస్తరాకు తామ ఇది ఇదనమాట అడ్డాకు దీంట్లో మనం విస్తరాకులు కొడతాము ఇదేమో సెంటర్లో వేస్తాము మళ్ళీ ఇది చీల్ చేసి చుట్టూతో కొడతాము ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ ఎకనామికల్లీ ఫర్ ట్రైబల్ ఉమెన్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ మనం ఏదో తేగేదో ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం ఇలాంటి మొక్కలు అనేకమైనవి వాళ్ళ యొక్క జీవనోపాధికి చాలా చాలా అంటే చాలా ముఖ్యం అంటే ఈ మొక్కను గురించి తెలుసుకుని వీటి ఉపయోగాలు తెలుసుకుని మనం విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి మనం వాడి వేరు వాడితే ప్రకృతిని పెంచడమే కాకుండా పెంపొందిన కాకుండా మన తోటి మనుషులు కూడాను మనం సహాయం చేసినట్లే ఇక్కడ అడవుల్లో ఉన్న వాళ్ళతో సహా అలాంటి మొక్కలే ఈ ఇస్తరాకు అడ్డాకు ఆ మోదుగాకు విప్ప చెట్టు వేప చెట్టు రకరకాలవన్నీ కూడా మన గానుగ చెట్టు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇస్తరాకు ఇది శ్రీశైలం అడవుల నుంచి డాక్టర్ గారు నేను తీసుకొచ్చాము ఏడు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఒక నాలుగు చాట్లు పెరుగుతున్నాయి అందంగా పూలు పోస్తుంది సువాసన ఏమి ఉండదు కాయలు కూడా కాసి వాటిలో గింజలు కూడా వస్తాయి అన్నమాట దీనికి ఇస్తరాకు ఇది తింటున్న అయితే ఇంతకేను ఇది ఇస్తరాకుగానే మనకి పూర్వకాలని ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే దానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది దీని మీద రకరకాల కెమికల్స్ వ్యాక్స్ టైప్లో కోటింగ్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా సిల్వర్ అన్నది మైన్యూట్ నానో క్వాంటిటీస్లో సిల్వర్ కోటింగ్ దీని మీద కానీ మన అరిటాకు మీద కానీ వ్యాక్స్తో పాటుగా ఇలాంటి సిల్వర్ లాంటివి గోల్డ్ లాంటి ఈ మెటల్స్ నానో క్వాంటిటీస్లో కోటింగ్స్ ఉంటాయి దీంట్లోనూ అది మనకు తెలియకోకుండానే ఆ నానో క్వాంటిటీస్లోనే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్స్ దే ఆర్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ అనమాట అది అంటే నల్లిఫై చేస్తుంది డీటాక్సిఫికేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట అది అది ఓకేనమ్మా మనం వెనక్కి వెళ్దాం ఇక మనం చిన్న షేడ్ హౌస్ మన మరువం ఒక పది పన్నెండు రోజుల క్రితం కటింగ్స్ పెట్టామమ్మా ఇప్పుడు మొక్కలుగా వచ్చేసి నార్మల్గా ఒక పది పన్నెండు రోజుల క్రితం కటింగ్స్ పెట్టాం ఇక్కడ ప్రాపగేషన్ టెక్నిక్ ఇదంతమ్మా ఇదేమో బోర్డర్ ప్లాంట్ ఒక అదేమో బిళ్ళగన్నీరు ఇదేమో పచోలి అన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్ ఇది కూడా జస్ట్ అట్ట ప్రెస్ చేసి వాసించుకోండి నలపక్కర్లేదు పెద్దగా నలిపితే మళ్ళీ మనకు తెలీదు ఏమండి ఆకులు తీసి ప్రెస్ చేసి వాసించుకోండి ఇవి జస్ట్ యూ టచ్ ఇట్ అండ్ స్మెల్ ఇట్ చక్కటి మైల్డ్గా వస్తుంది ఫ్లేవర్ బోర్డర్ ప్లాంట్ క్రోటన్ బోర్డర్ ప్లాంట్ ఏమండి ఈ మొక్క వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆరోమాటిక్ హెర్బ్ పచౌలి దీని పేరు పహోలి ఇంగ్లీ హిందీలో పచోలి వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ హై క్వాలిటీ పెర్ఫ్యూమ్స్ ఆర్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఓన్లీ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ ఈ పచోలి ఎసెన్స్ ఏంటి టైం అయిపోయిందా కాదు మన తప్పు చెప్తుంటే మరి మీరు చెప్పరే ఒకసారి అయిపోయింది కదా మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకు లేని అయితే చూడంగా నాకు అదే అనిపించింది ఆ గ్లోరీ ప్లాంట్ అనిపించింది క్లియరైన ఫ్లోమిడియన్ అనిపించింది తర్వాత నేను డీటెయిల్గా అరే ఇది వచ్చిందని అవి కప్పుకో ఇట్ అనమాట ఓకే ఏమండి పచ్చి పెర్ఫ్యూమ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ పెర్ఫ్యూమ్ ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాంట్ నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ పెర్ఫ్యూమ్స్లోను ఫిక్సేషన్ మెటీరియల్ ఇంకో భాగం ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ ప్యూర్ పెర్ఫ్యూమ్స్ని అక్కడ ఉంచడమే కాకుండా అది లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండాలన్నమాట దానికి ఫిక్సేటివ్స్ అని వాడతారు వెరీ గుడ్ ఫిక్సేటివ్ మెటీరియల్ కూడా ఇది డైరెక్ట్గా పెర్ఫ్యూమ్ ఫిక్సేటివ్ మెటీరియల్ వెరీ గుడ్ ఫిక్సేటివ్ మెటీరియల్ అది స్పెషాలిటీ దీంట్లో పచ్చి దీని పేరు ఓకేనండి ఓకే పూల మొక్కల్లో 
ఏం చేస్తామంటే మనం మొదటి ఏమో నారు వేస్తాము విత్తనాలు పూల మొక్కలమ్మ మనకి ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టేగా మనకి నచ్చిన సబ్జెక్టు పూల మొక్కలు రంగురేపులు ఓకే విత్తనాలు ఏమో నారుగా పోస్తాము తర్వాత ఆ నారు మొక్కలు తీసి మనం భూమిలో నాటుతుంటాం అయితే ఈ మధ్యన ఎక్కువగా హైబ్రిడ్ క్రాస్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇదంతా కూడా కలకట్రా నుంచి తెప్పించాం ఈ బంతి యొక్క విత్తనము ఒక్కొక్కటిని మూడు రూపాయలు పడింది బంతి విత్తనము మూడు రూపాయలు పడింది అంటే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట అంటే హైబ్రిడ్ మెటీరియల్ అంటే క్రాస్ చేసి దాన్ని ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అని ప్రొడ్యూస్ చేశారు రీసెర్చ్లో దాన్ని మనకు అమ్మారు అది మనం తీసుకొచ్చి ఇట్లా మొక్కలుగా పెంచితే ఒకసారి పూలు పోస్తుంది దర్శక్ట్ తర్వాత ఇక పూలు సరిగ్గా రావు ఇక అది దాంట్లో ప్రత్యేకత మరి ఒక్కొక్క విత్తనం మూడు రూపాయలు పడింది అంటే అంటే వేల కొద్ది రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ విత్తనాలు తెప్పించి మొదట ఏమో రేంజ్డ్ బెడ్లో చాలా జాగ్రత్తగా పెంచి ఆ నాలుగు ఆకులు స్టేజ్ సుమారు రాగానే ఇది మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల క్రితం ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా నాటారు అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ నాటారు అనమాట దీన్ని ఇట్లా ఒక పదిహేను రోజుల నుంచి ఒక ఆరు జతల ఆకులు రాగానే తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా భూమిలో పాతాము మన లోన రిజార్ట్స్లో బెడ్స్లోను అప్పుడు బ్యూటిఫుల్ కలరేషన్ వస్తుందన్నమాట బంతి మొక్కలు ఇవి అట్లాగే సెలోషియా అని సీతమ్మవారి జడబంతి అంటాం తెలుగులో ఆ మొక్కలు ఉన్నాయి బంగాళాబంతి జిని అని ఆ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి వెనకాల పూల మొక్కలు అనమాట ఇది అయితే వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మెటీరియల్ ఇది కలకట్టా నుంచి తెప్పించాం దీన్ని ఏమ్మ అది ఒక హెర్బ్ జూలు మాచిపత్రి అనే ఒక హెర్బ్ అది ఆరోమేటిక్ హెర్బ్ జూలు మాచిపత్రి రండి అండి వెనక్కి వెళ్దాం ఇదిగోండి ఇది ముందర ఇది ఆకులు నలిపి వాసం చూడండి మీకు ఏదైనా అనిపిస్తుందా అమ్మ ఇది కొద్దిగా నలిపి వాసన చూడండి ఆకులని ఏదైనా అనిపిస్తుందా వాసన సువాసన అనిపిస్తుంది కదా ఇది సిట్రస్ జాతికి చెందిన ఒకటి మొక్క అంటే ఆర్నమెంటల్ ఫ్లవరింగ్ అండ్ ఫోలియేజ్ చెప్తానమ్మ మరి ఎస్ అక్కడికే వస్తున్నాగా నేను ఓకే అది ఓకేనా మన నిమ్మ నారింజ బత్తాయి పంపరమనస గజనిమ్మ ఈ జాతికి చెందిన సిట్రస్ ప్లాంట్ ఇది అయితే ఆర్నమెంటల్ ఫ్లవర్ కోసం ఫోలియేజ్ కోసం నాటో అనేది అట్లు ఆరోమాటిక్ స్ట్రబ్ బాల్స్ ఏరోమో కూడా సిట్రస్ స్మెల్ అది అంతా కూడా ఎసెన్షియల్ ఆల్స్ ఉంటుంది వల్ల ఇది కూడా మస్కిటోరి ప్లాంట్గా పనిచేస్తుంది కానీ ఆర్నమెంటల్ ఫ్లవర్ ఆర్నమెంటల్ ఫోలియేజ్ సువాసన చక్కగా ఇస్తాను రవీనియా స్పెక్టాబిలిస్ దీని పేరు ఒక రకమైన తంగేడు నేల తంగేడు కదండి తంగేడు మొక్క దాని గోల్డెన్ గార్లాండ్స్ అంటున్నాము ఎందుకంటే గుత్తులు గుత్తులు పూలు పోస్తున్నామండి గోల్డెన్ గార్లాండ్స్ నేల తంగేడు కాదు తంగేడు మొక్క ఓ తంగేడు చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇది 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 చెప్పాలంటే రవీనియా అని పాపులర్ నేమ్ రవీనియా అని లేదు లేదు వేరే తంగేడు అది చూపిస్తాను మీకు మరి మీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కూడా ఓపిక ఉందా ఈ మొక్క దగ్గరే గడపటానికి పది నిమిషాలు నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే నే చెప్పిన విషయాలే కాకుండా మీరు కూడా చెప్పాలి అటువైపు నుండి మీచు వల్ల అనుకున్న ఇందాక లెర్నింగ్ అంటే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వన్ వే ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వన్ వే ఇట్స్ బోత్ వేస్ ఇట్స్ టూ వేస్ మ్యూచువల్ రైట్ ఎగ్జా ఓకే అండి మనం ఇప్పుడు సీత అశోక మొక్కను గురించి మాట్లాడుకుందాం సీత అశోక అశోక మొక్క అశోకం అంటే శోకాన్ని నివారించేది కాబట్టి శోకాన్ని తగ్గించేది కాబట్టి అశోక అయితే జనరల్గా పాపులర్గా మాత్రం అశోక అన్నది సీతాన్ని జోడించుతాం ఎందుకని మరి సీతాన్ని జోడించుతాం సీతాదేవిని అది దర్భ అయితే సింపుల్గా ఏంటంటే ల లంక వనంలో అశోక వనంలోనే సీతని క్యాప్టివేట్ చేసి బంధించి అక్కడ ఉంచి ఆ తోటలో ఉంచాడు అంతకని సీత అశోక సింపుల్గా ఇది ఈ సీత అశోక అనేది యాక్చువల్గా నేటివ్ ఆఫ్ శ్రీ చేయండి సీత అశోక అంటే సీతావనంలో సింసుప చెట్టు కింద ఉంచాడు సింసుప చెట్టు కింద సింసుప అంటే మళ్ళీ ఎగైన్ ఎగైన్ డా సింసుప చెట్టు మరి సీత వనంలోనే సింసుప చెట్టు కింద మళ్ళీ అయితే వనం మాత్రం సీత వనం ఉంది అక్కడ ఓకేనండి ఓకే రైట్ సీత అశోక అయితే ఇది అన్ని రకాలుగా కూడాను ప్రత్యేకమైన పవిత్రమైన వృక్షం చెట్టు ముదిరిన ఆకు చూసుకోవాలన్నా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది దాదాపుగా ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీ లీఫ్ ఫాల్ చాలా తక్కువ ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీ అంటాం వాటిని చక్కటి నీడస్తుంది 
చూస్తానికే గొడుగులాగా ఉండి దట్టంగా నడిచి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా లేత ఆకులు లేత ఆకులు చాలా చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి లేత ఆకులు లేత ఆకులు వచ్చినప్పుడు డార్క్ పింక్గా ఉండి బ్లడ్ పింక్గా ఉండి తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా గ్రీన్గా మారుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటి ఏలాడినట్టుగా ఉండిపోతుంది తర్వాత గ్రీన్గా టర్న్ అయి కొద్దీ గ్రాడ్యువల్గా స్టిఫ్గా అవుతాయి చాలా అంటే చాలా అద్భుతం ప్రకృతిలో ఏమండి అది లేతాకు వ్యవహారం పోతే దీనికి పువ్వులు ఇగ్జోరా పువ్వులు తెలుసు కదా మీకు ఇగ్జోరా ఇగ్జోరా పువ్వుల్లాగానే మన ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ గుత్తి ఇగ్జోరా పువ్వుల్లాగానే కొమ్మల నుండి గుత్తులు గుత్తులుగా పువ్వులు ఇస్తుంది అనమాట కొమ్మల నుండి అండ్ ఆకులు చివరిన చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి ఈ కొమ్మల నుండే పూలు వస్తాయి అనమాట ఆ పూలు కూడా చాలా రంగురంగులుగా ఉంటాయి ఓకే రాత్రుల పూట ఎక్కువ సువాసన ఇస్తాయి రాత్రుల పూట పగలు చాలా తక్కువ ఇక ఆ కలరేషన్ ఎల్లో స్కార్లెట్టు లైట్ ఆరంజీ డీప్ ఆరంజీ రకరకాలు చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి కంబైన్ టూ దట్ వన్ యాడెడ్ టూ దట్ నైస్ ఆరం వచ్చినప్పుడు ఇంకా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంటుంది రాత్రుల పూట ఎక్కువగా ఉంది అందుకని దాని పేరు ఆ రంగు వలన కానివ్వండి ఆ సువాసన మన్మద బాణాలు ఆ పూల పేరు మన్మద బాణాలు మన్మదులు ఇట్లా వేస్తుంటాడు ఆకర్షిస్తుంటాయి మన్మద బాణాలు దాని పేరు ఓకే అన్నిటికీ మించి మొత్తం అన్ని భాగాలు కూడాను అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి డాక్టర్ గారు ఇంకా విపులంగా చెప్పగలరు అన్ని భాగాల్లో కూడా వేరు కాడించి ఏమ్మా వేరు కాడించి అనేకమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా ముఖ్యంగా మహిళలకు సంబంధించిన గర్భకోశానికి సంబంధించిందన్న ఖచ్చితంగా అద్భుతమైనటువంటి ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేసి వాడుతున్నారు వార్క్ బెరడు రూటు పువ్వులు పువ్వులు కూడా పువ్వుల కషాయము ఆకుల కషాయము లేత ఆకుల కషాయము కాయలు ఏమండి కాయలు కాయలు విత్తనాలు విత్తనాలు కూడా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి విత్తనాలు ఏమండి విత్తనాలు కూడా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి సీతాశోక ఏ ఆ సీతాశోక ఆ విత్తనాలని సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఏమండి అది వేరేది అది కూడా చూపిస్తాను మీకు సీతాశోకనాలు సీతాశోక అంటే ఇది ఓకేనండి ఓకే ఆ విత్తనాలు ఉంటాయి లావుగాను పంపీగా ఉంటాయి ఒక్కోసారి సైజు కూడా చాలా రాళ్ళలాగా అనిపిస్తుంది అది సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ పొక్క పొక్కకి ఒక్కకి ఒక్క బదులు దీన్ని కూడా వాడచ్చు తోన పాకులో సో అన్నిటి అద్భుతాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వేరియస్ గైనికలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఆయుర్వేదంలో మంచి డ్రగ్స్ తయారు చేసి వాడుతున్నారు సీతాశోక అందమైన చెట్టు అలంకరణ చెట్టు నీడనిచ్చే చెట్టు ఆకుల అందము పువ్వుల అందము అద్భుతమైన సువాసన అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఇంకా ఇంత ఏం కావాలి మనకి సీతాశోకం అంటే అది ఓకేనండి రైట్ ఇంకో చెట్టు ఓకే దాదాపుగా అటవీ ప్రాంతంలో మన ట్రైబల్ పీపుల్ పూజిస్తారు అండి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ త్రిఫల మనం తర్వాత వెళ్దాం దాని ముందు చెప్పను డాక్టర్ గారు చెప్పి త్రిఫల తర్వాత వెళ్దాం దాని కొంచెం ఏర్పాటు ఇది ఓకే అటవీ ప్రాంతంలో దీన్ని పూజిస్తారు ఇది విప్ప చెట్టు విప్ప చెట్టు విప్ప చెట్టు విప్ప పువ్వు విని ఉన్నారు కదా విప్ప సార ఇంకా బాగా విని ఉన్నారా విప్ప సార అదే అదే అందుకే నేను అన్నది మనం నెక్స్ట్కి వెళ్తే అది కనిపిస్తుంది ఓకేనండి విప్ప సార మనకి వెంటనే ఆకర్షిస్తుంది అది విప్ప సార అని కానీ అంటే చీప్ చీప్గా చూస్తాం దాన్ని నాటిటాల్ చీప్ ఆ వర్డ్ నాటిటాల్ చీప్ అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి విప్ప పువ్వులోను విప్ప పువ్వు నుంచి తయారు చేసిన ఆ విప్ప సారాలోను కంట్రీ లిక్కర్ తేను కూడా వస్తుంది తేను కూడాను చాలా ఔషధ గుణాలు చాలా ఉన్నాయి విప్ప పువ్వు సంవత్సరం పాటు నిర్భయంతరంగా నిల్వగా ఉంటుంది విప్ప యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నిల్వ ఉంటుంది పాడైపోద్ది ఏమీ అంటే హై బ్యాక్టీరియల్ హై మైక్రోబియల్ హై వైరల్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ దాంట్లో ఉన్నాయి హైలీ ప్రిజర్వేటివ్ అనమాట అది అది నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ వెరీ రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆ విప్ప పువ్వులో అంటే వెరీ గుడ్ ఫుడ్ అనమాట అది 
దాని నుంచి డెఫిషియన్సీ ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళు వాడొచ్చండి ఓకే ఆ పువ్వుతోను ప్రధానంగా మనకు తెలిసిన విషయం ప్రసాదంలో ఇస్తారు అవును కదా ప్రసాదంలో ఏమ్మా లక్ష్మీదేవికి ప్రీతిపాత్రమైనది ప్రసాదంలో ఇస్తారు అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే బలవర్ధకమైన ఆహారం అనమాట ఇది చాలా బలాన్ని ఇచ్చే ఆహారం ఆ కంట్రీ లిక్కర్ కూడాను మంచి హెల్త్ డ్రింక్ అది మంచి హెల్త్ డ్రింక్ మరి బార్క్ డికాక్షన్ డాక్టర్ గారు చెప్పారు బార్క్ డికాక్షన్ ఈ చెట్టుని వాళ్ళు కొట్టరు అటువీ ప్రాంతంలో వేరే వాళ్ళు కూడా కొట్టనివ్వరు వేరే వాళ్ళు కూడా కట్టినవారు ఏది కట్ కట్ చేస్తుంది దేని కట్ చేస్తుంది వుడ్ వ్యాలీ కట్ వెరీ గుడ్ వుడ్ వ్యాలీ ఉంది దానికి టెంబర్ వ్యాలీ వెరీ కానీ అదర్ యూజెస్ చాలా ఉన్నాయి కదా అందుకని దాన్ని పూజిస్తారు వాళ్ళు దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితి నరకరు నరకని ఎవరు విప్ప చెట్టు చాలా అద్భుతం అయితే గింజ నుండి ఆయిల్ తీస్తారు ఆయిల్ ఏమో రొమాటిజన్ బాగా పనిచేస్తుంది స్కిన్ డిజార్డర్స్కి బాగా పనిచేస్తుంది డీవార్మింగ్కి బాగా పనిచేస్తుంది నూనె తీసిన తర్వాత అది మంచి వేరే రిచ్ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ మంచి ఎరువు అది దాన్ని ఏంటే చదల పట్టుకోకుండా వాడచ్చు దాన్ని బయో పెస్టిసైడ్గా వాడచ్చు దాన్ని మొక్కల మీద రక్షణకి పంటల్ని వాటిని రక్షించడానికి వాడచ్చు తర్వాత దీని యొక్క లేటెక్స్ వేరే మొక్కల్లోనూ ఆ పాలు వచ్చినాయి అంటే అవన్నీ కూడా తెల్లగా ఉంటాయి దీని పాలు తెల్లగా కాకుండా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట దీని పాలు గుజ్జుగా ఉంటుంది అది దెబ్బలకి వాటికి ఇటుకు బాగా పనిచేస్తుంది విప్ప చెట్టు చాలా ప్రధానం అటవీ ప్రాంతంలో అలాంటి విస్తరాకు కానీ ఇలాంటి విప్ప చెట్లు కానీ ఆ వేప చెట్లు కానీ గానుగు చెట్లు కానీ మన బ్యాంబూ వెదురు మొక్కలు కానీ ఇలాంటి ఎన్నిక అటవీ ప్రాంతంలో తప్పనిసరిగా పర్యావరణ పాలనగా ఉండాలి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఎకనామిక్ వ్యాల్యూగా కూడాను వాళ్ళ కుటుంబ పోషణ కూడా తప్పనిసరిగా వాటిని ఎక్కువగా పెంచాలన్నమాట అటవీ ప్రాంతాలు ఏదండి అదేమో చైనా బాక్స్లో రెండు రకాలు అంటే వెలగ మల్లి అనొచ్చు మల్లె పూల్లాగా తెల్లగా పూసి అసలు సుగంధం చెప్పనలు కాకుండా వస్తుంటుంది చైనా బాక్సులు అంటాము గార్డెన్స్లో చాలా చాట్లు వేస్తారు వాటిని తెల్ల పూలు పూసి మంచి సువాసన వస్తుంది చైనా బాక్ అదేంటంటే వంగ చిన్న చెట్టు ఆర్నమెంటల్ బ్రింజాల్ దీని పేరు ఆర్నమెంటల్ సేమ్ సేమ్ బ్రింజాల్ లీఫ్ సేమ్ బ్రింజాల్ ఫ్లవరు బట్ లార్జ్ సైజ్ ఫ్లవరు జస్ట్ ఫర్ ఆర్నమెంటల్ సే వంకాయలు లాగా కాయలు కాయదు రౌండ్గా ఉంటాయి కాయలు అవి ఏమంటే బెర్రీస్ అనమాట చాలా బె చాలా చేదుగా ఉంటాయి అవి కొంచెం పాయినస్ కూడాను అయితే వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ముఖ్యంగా మనం మాత్రం ఆ ఫ్లవర్ వాల్యూ కోసం ఆర్నమెంటల్గా పెంచుతున్నాం అంతేగాని దాని పేరు అది కూడా ఓకే కారణం ఏంటంటే గ్రామాల్లో మన పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే గ్రామాల్లో మన ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఐ మీన్ ఆడవాళ్ళే కదా మొగపిల్లలు కూడా చేస్తుంటారు ఏది సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటారు చూసారా వెళ్ళిపోయి ఆ గ్రామాల వెనకాల కంచెల్లోకి వెళ్ళిపోయి నేపాళం పప్పు తినటం ఈ పచ్చగన్నీరు పప్పు తినటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఓకేనండి అంటే బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పాయిజనస్ అనమాట అయితే లిమిట్గా వాడితే మంచి మెడిసినల్ వ్యాల్యూగా పనిచేస్తుంది మామూలుగా అయితే శివాలయాలు ఎక్కువగా పెంచుతారు దీన్ని ఏమండి సువర్ణ అదే గన్నీరు పచ్చ గన్నీరు దీంట్లో మూడు రంగులు వైట్ ఎల్లో అండ్ పీచ్ కల్ల శివాలయాల్లో వాడుతుంటారు చక్క సువాసన కూడా వస్తుంది ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీ అది హార్డీ ప్లాంట్ దాంట్లో ప్రత్యేకలు చాలా ఉన్నాయి దేవ గన్నీరు టెంపుల్ ట్రీస్ శివాలయాల్లో ఉంటాయి ఎస్ ఇవన్నీ కూడా శివాలయాలు ఉంటున్నాయి ఇది కూడా ప్రత్యేకమైన చెట్టే ఇది దూరాన్ని చూస్తానికి గ్లాజీగా షైనీగా ఎవర్ గ్రీన్గా చక్కగా కనిపిస్తుంది దీని పేరు పొన్న చెట్టు హిందీలో అయితే సుల్తాన్ చంపాక్ చంపాక్ అంటే సువాసన ఇచ్చేటట్టు పూలు పోస్తాయి అందుకే సుల్తాన్ చంపాక్ పొన్న చెట్టు ఇంగ్లీష్లో అయితే డైలో ఆయిల్ ట్రీ ఇంగ్లీష్లో డైలో ఆయిల్ ట్రీ పొన్న వృక్షం పొన్న చెట్టు పొన్న అనగానే మన కదంబం లాగానే పొన్న చెట్టు కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతిగా మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు కదమ్మ చెట్ల మీద పొన్న చెట్ల మీద విహారాలు చేస్తుండేవాడు ఆడుకుంటేవాడు పొన్న చెట్టు ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీ బ్యూటిఫుల్ లీఫ్ అనమాట దాని పేరే కూడా బ్యూటీ లీఫ్ ట్రీ బ్యూటీ లీఫ్ ట్రీ అంటే షైనీ కానీ ఎవర్ గ్రీన్ చక్కగా కనిపిస్తుంది అందంగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది పువ్వులు తెల్లని పువ్వులు వాటి మధ్యలో గోల్డ్ అని ఎల్లో కలర్గా యాంతర్స్ చూడముచ్చటగా ఉంటుంది విత్ హై ఫ్రాగ్రెన్స్ 
పూలు మాత్రం దట్టంగా పూలు పోయేది పలచగానే ఉంటుంది గుత్తులు గుత్తుగా మంచి ఫ్రాగ్రాన్స్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎవర్ గ్రీన్ లీఫ్ అనమాట చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది డైలో ఆయిల్ ట్రీ దీని పేరు అయితే దీనికి ఇంకొక ప్రధానమైన లక్షణం ఏంటంటే బయోడీజిల్గా దీని కూడా దీని గింజల నుంచి కూడా ఆయిల్ తీసి బయోడీజిల్గా కూడా వాడచ్చు అట్లాగే గారుగ చెట్టు గింజల నుంచి కూడా బయోడీజిల్గా వాడచ్చు ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా పొన్న చెట్టు ఏమండి సుల్తాన్ చంపాక్ అలెగ్జాండ్రియన్ లారెల్ ఇంగ్లీష్లో కామన్ని రండి ఇందాక మనం వైట్ శాండల్ వుడ్ శ్రీగంధం తెల్ల చందనం శ్వేత చందన్ చెప్పున్నాం మొట్టమొదట్లో శ్రీగంధం వైట్ శాండల్ వుడ్ దానికి ఆపోజిట్ ఎర్రచందనం ఎగ్జాక్ట్లీ రెడ్ శాండల్ వుడ్ ఎర్ర చందనం రక్త చందన్ దీని పేరు చాలా అందమైన మొక్క ఆకు చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇట్లా తిన్నగా పెరిగి దీని వుడ్ వాల్యూ వెరీ వెరీ హై ఎర్ర చందనం రెడ్ శాండల్ వుడ్ ఓకే శ్రీగంధంతో వచ్చేదే కాకుండా శాండల్ వుడ్ స్మగ్లర్ ఏమో వేరప్పని అనుకున్నాం ఇప్పుడు నవే డేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా ఈ రెడ్ శాండల్ వుడ్ స్మగ్లింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఆన్ రియల్లీ హై స్కేల్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ రియల్లీ ఈజ్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ ది దిస్ స్మగ్లింగ్ ఓకేనా ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ గాట్ స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఎర్ర చందనం వెరీ వెరీ స్లో గోయింగ్ బ్యూటిఫుల్ లీఫ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది దీని యొక్క వుడ్ చాలా అంటే చాలా ప్రత్యేకత వెరీ గుడ్ ప్రైజ్డ్ ఫర్నిచర్ వుడ్ అయితే చిన్నప్పుడు మీలో పెద్దవాళ్ళుగా వయసుగా ఉన్నవాళ్ళు ఒక రకమైన మన ఇళ్లలోనూ ఏదో తయారు చేసేవాళ్ళు చెప్పగలరా అమ్మా మంచాలు ఒకటి పూజా మందిరం ఒకటి కరెక్ట్ ఇంకా వేరే మనకు సంక్రాంతి వేడుకలు వచ్చినప్పుడు దీనిలో ప్రత్యేకంగా ఉండేది దీని వ్యవహారం కొలు బొమ్మల కొలువు పెట్టు ఆ బొమ్మలు ఎర్ర చందనంతో చేసేవాళ్ళు ఆ రోజు ఎర్ర చందనం బొమ్మలే చేసేది అది ఎప్పుడు లాంగ్ టైం బ్యాక్ ఈ మధ్యన ఏమి లేవులేండి మాయమైపోయింది ఎర్ర చందనం బొమ్మలు చెక్క బొమ్మలు ఎర్ర చందనం అయితే దీనిలో ఉన్న మెడిసిన్ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇట్ క్యాన్ రెడ్యూస్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ ఆస్పెక్ట్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గిస్తుంది అయితే స్కిన్ స్కిన్కి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది కాస్మెటిక్లో కూడా వాడుతుంటారు అయితే దీంట్లో ఒక అపోహ ఉంది అపోహ ఏముంది చైనాలో ఉంది జపాన్లో ఉంది ఈ ఎర్రచందనంలోనూ వెరీ గుడ్ ఎఫ్రోడిజియాక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే సెక్షువల్ పొటెన్షియల్ని ఇంక్రీజ్ చేసేవాడు హైలైట్ చేసేది ఖచ్చితంగా ఉన్నదని బిలీఫ్ ఉంది వాళ్ళు అందుకని దీని యొక్క స్మగ్లింగ్ ఫర్నిచర్ వుడ్ కంటే అలా ఆ యాంగిల్లోనే దీని గురించి స్మగ్లింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది దాని నుంచి తయారు చేసిన వయాగర్ లాగా పనిచేస్తాయని ఒక నమ్మకం ఉంది జనాల్లో అందుకని ఆ స్మ స్మగ్లింగ్ అక్కడ జరుగుతుంది అది దాని విశేషం లేదు చాలా మేము పెంచుతుంటామమ్మ మేము పెంచుతా అవన్నీ ఆ చిన్న మొక్కలన్నీ అవే ఇంకా వేరే చాటు కూడా ఉన్నాయి కథం భవనాల్లో రాధికలతోనూ వాళ్ళతోనూ చట్టపట్టాలు ఆటం ఇక అంతా అది అనమాట చరిత్ర కదంబ వృక్షం చాలా అంటే చాలా అందమైన వృక్షం ఆ బ్రాంచింగ్ కూడాను మూరాల హారిజాంట్ల గురించి చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఒక రకమైన గ్రీన్ కలర్తో చాలా ఇంప్రెసివ్ గ్రీన్ కలర్తో ఉండి చక్కటి నేడేస్తుంది ఆ సూర్యరశ్మి పైన పడినప్పుడు కింద నుంచి మనం చూస్తే ఆ గ్లో అన్నటువంటిది చాలా తమాషగా కనిపిస్తుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది అదంతా పువ్వులు పూసినప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ బాల్ లాగానే చక్కగాను ఎల్లోయిష్ గాను ఎల్లోయిష్ ఆరెంజ్ గాను బంతులు బంతులుగా పూలు పోస్తుంది వాటిలో చిన్ని చిన్ని తెల్ల పూలు పోసి ఆ దాంట్లో చక్కటి మైల్డ్ ఆరోమా వస్తుంది ఆ కాయలు పండినప్పుడు పళ్ళుగా రాలిపోతుంది ఆ పండుని నాట్ దట్ మచ్చి టేస్టీగా ఉండదు కానీ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నవి లైట్ స్వీటిష్గా ఉండి అది కానీ తింటే హార్ట్ హెల్త్కి చాలా మంచిదని బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా చాలా మంచిదని ఆ కదంబ పుష్పాలు మరి పూజకి కూడా వాడుతుంటారు ఆ పుష్పాలని కదంబ నివాసిని అంటారు త్రి లలితేశ్వర త్రిపుర సుందరికి ప్రత్యేకంగా ఈ పుష్పాలతో అలంకారం చేస్తుంటారు అనమాట కదంబ వృక్షం దీని పేరు ఇంగ్లీష్లోనేమో సూడో మలేరియల్ ట్రీ అంటే ఈ బార్క్ డికాక్షన్ వేరియస్ మలేరియల్ ఫీవర్స్ పనిచేస్తుంది ఇది సింకోనా అంటుంటారు సింకోనా ట్రీ ఫాల్స్ సింకోనా ట్రీ దీని పేరు కారణం ఏంటి సింకోనా అన్నది ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ మలేరియా అట్లాగే దీని యొక్క బార్క్ డికాక్షన్ కూడా మలేరియల్ ఫీవర్స్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీని పేరు కూడాను ఫాల్స్ సింకోనా కదంబ వృక్షం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి